Hola de nuevo a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a vuestro canal. Hoy vamos a preparar una fritada riojana con bonito, una receta de plena temporada muy fácil de hacer y que está buenísima, así que tenéis que prepararla sí o sí. Como siempre, antes de empezar con la receta, os enseño los ingredientes y os recuerdo que los tenéis escritos en la caja de descripción. Vamos a preparar una receta para cuatro personas. Para ello voy a utilizar 800 gramos de bonito, como veis aquí, ya limpio, sin piel ni espinas. Además, 1,2 kg de tomate, este es tomate pera. Un pimiento verde que no sea muy grande, si es muy grande la mitad. Una cebolla, dos dientes de ajo, sal y aceite de oliva. Pelamos los ajos y los dejamos enteros. Y la cebolla la vamos a picar en trozos más bien finos. El pimiento, al igual que la cebolla, vamos a cortarlo también en trozos finos. Ponemos una cazuela amplia a calentar con un buen chorro de aceite de oliva y añademos los ajos enteros. Vamos a dejar que se dore. Una vez que están dorados y antes de que se quemen, para que no amarguen, los retiramos. Y añadimos la cebolla que hemos cortado en trozos pequeños. Vamos a dejar el fuego a fuego medio bajo. Vamos a añadir una pizca de sal y vamos a dejar hasta que la cebolla esté muy blandita. Además, vamos a taparlo para que se haga con sus propios jugos. Mientras nos hace la cebolla, que va a tardar un ratito, nos ponemos a picar el tomate. Como veis, yo voy a dejarlo entero, con piel, pero si queréis podéis pelarlo. Lo cortamos a la mitad y así vamos a hacer cortarlo en trozos más grandes que la cebolla, como lo que veis aquí. Otra opción que también podéis hacer es rayar el tomate, aunque para mi gusto, como mejor queda, es así, cortado en trocitos. Después de unos 5 minutos aproximadamente, cuando la cebolla empieza a estar transparente, como veis aquí, añadimos el pimiento. Y vamos a dejar que se siga cocinando del mismo modo que antes, a fuego bajo, hasta que esté muy muy pochadita y tapado. Pues mientras se nos ha hecho la cebolla y el pimiento, ya hemos picado todo el tomate, como podéis ver aquí. Tenemos la cebolla muy pochadita, empieza ya a coger color dorado, como veis. Así que es el momento de añadir el tomate que hemos picado. Añadimos todo. Vamos a añadirle sal. Mezclamos el conjunto. Y vamos a dejar que se siga cocinando tapadito durante unos 20 o 25 minutos, todo a fuego bajo. El tiempo va a ser aproximado. Vais a ver que se va a formar pues, una salsa buenísima. Ya solamente así huele de maravilla. Así que por a poco a poco dejamos que se cocine y que el tomate vaya soltando todos sus jugos. Y mientras nos hace la fritada vamos a marcar el bonito. Vamos a ponerlo en una sartén con un poquito de aceite de oliva y bien caliente. Echamos el bonito que no hemos salado, lo vamos a salar ahora. Vamos a hacerlo por tandas. Le añadimos una pizca de sal. Vamos a dejar como dos minutos por un lado y otros dos minutos por el otro. Después de los dos minutos, le damos la vuelta, añadimos sal a esta parte, igual que antes, dos minutitos y retiramos. Después de 25 minutos, fijaros qué pinta tiene ya la fritada. La tenemos a puntito. Hay que probar, ¿vale? Yo la he probado y está un poco sosa, así que voy a añadirle una pizca de sal. Y no está nada ácida. Si pocháis muy bien la cebolla y el pimiento, no tiene por qué resultar una fritada ácida. En cualquier caso, si lo probáis y veis que está ácida, podéis añadirle un poquito de azúcar para rectificar. Ya tenemos la fritada. Ahora vamos a incorporar el bonito que teníamos marcado en la fritada. Así, lo colocamos. Lo vamos a tapar y lo dejamos dos minutos. El tiempo justo para que se haga el bonito, pero que quede jugoso. Si os gusta muy hecho, tendríais que dejarlo más tiempo. Pero para que quede perfecto, dos minutos y retiramos del fuego. Después de dos minutos, retiramos inmediatamente del fuego. Fijaros, y vamos a dejar que repose así unos cinco minutos más. Después del reposo, ya tenemos listo este bonito con fritada. Fijaros qué pintaza. Como siempre, espero que os haya gustado esta receta. Si es así, os animo a que me dejéis un like y a que compartáis. Y aquellos que todavía no estáis suscritos, animaros a suscribiros para ver un montón de recetas más. Ya sabéis que nos vemos dentro de muy poquito con otra nueva receta. Chao.